தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மகிழ்ச்சியான குடும்பம் ஆரோக்கியமான உறவுகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை கண்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களிடம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த குடும்பம் மகிழ்ச்சியான குடும்பம் என்றால் என்ன ஆரோக்கியமான உறவுகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை குறித்து சில வாரங்களுக்கு உங்களோடு கூட பெயர் ஆசைப்படுகிறேன் என்னுடைய பெயர் வளர்மதி என்னுடைய கணவர் பெயர் ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி எனக்கு ஒரு மகன் உண்டு அவன் பெயர் டேனியல் ஜோஷுவா இன்று நாம் என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால் எல்லாருடைய லைஃப்பில் கேட்டிங்கன்னா நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் எனக்கு ஹாப்பியான லைஃப் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்க அவங்க எதை ஹாப்பியான லைஃப்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஹாப்பியான லைஃபா அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அப்போ அவங்க எதை மீன் பண்ணுறாங்க வசனம் சொல்லிக்கிறது மேரேஜ்ன்றது ஒரு குட் ஐடியாவா இல்லை பேட் ஐடியாவா அது ஒரு செய்யிங் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் இஸ் எ குட் ஐடியா பிகாஸ் இட்ஸ் எ காட்ஸ் ஐடியா அது ஒரு நல்ல யோசனை ஏன்னா அவள் தேவனிடமிருந்து வரப்பட்ட யோசனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி தேவனிடமிருந்து வரப்பட்ட யோசனையாக இருந்துச்சுன்னா திருமணம் என்பது அது ஏன் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது மேரேஜஸ் ஆர் ஹெ மேட் இன் ஹெவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருமணம் சொர்க்கத்தில் நியம் நியமிக்கப்படுகுதுன்னா ஏன் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருக்குது இவ்வளோ ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது உண்மை தாங்க சில பேர் சொல்கிறாங்க மேரேஜ் ஹெவனில் தான் நியமிக்கப்படுதுன்னா அங்கேயே வாழ்ந்துருக்கலாம் பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் பூமியில் வாழ்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மை தான் இங்கே இருக்கும்போது என்ன பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம எப்படி வெளில வருவது அப்படின்றத என்னுடைய வாழ்க்கை வச்சு நான் சொல்ல இருக்கேன் நாங்கள் திருமணமாகி பத்து வருடங்கள் ஆகிறது பத்து வருடங்களுக்கு முன்பாக தேவனிடமிருந்து நானும் என் கணவரும் ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தாரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசாயா சாப்டரில் ஐம்பத்தி எட் பன்னிரெண்டாவது வசனம் சொல்லிக்கிறது உன்னிடத்திலிருந்து தோன்றினவர்கள் பூர்வம் முதல் பாழாய் கிடந்த ஸ்தலங்களை கட்டுவார்கள் தலைமுறை தலைமுறையாய் இருக்கும் அஸ்திபாரங்கள் மேல் நீ கட்டப்படுவாய் திறப்பானதை அடைக்கிறவன் என்றும் குடியிருக்கும்படி பாதைகளை திருத்துகிறவன் என்றும் நீ பெயர் பெறுவாய் அப்படின்ற வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தாருங்க அப்போ மேரேஜை வந்து காட் தான் டிசைட் பண்ணிட்டாரு இந்த வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்துருக்காருன்னு சந்தோஷத்தோடு இணைக்கப்பட்ட நாங்கள் ஒரு இரண்டு இலிருந்து மூன்று மாதம் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் ஹனிமூனு ஹனிமூன் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய வீட்டுக்கும் விருந்துக்குன்னு கூப்பிட்டாங்க அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸு எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸு நல்லா போயிட்டு வந்தோம் ஓகே மூணு மாதம் போச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தவ ரொம்ப தூரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேலையை விட்டுட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆகிட்டேன் அவங்க வீடு கொஞ்சம் பெரிய குடும்பம் கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்தோம் ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கருத்து வேறுபாடுகள் வர ஆரம்பித்தது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனாக ஸோ அது வரைக்கும் அவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத நாங்கள் என் ஹஸ்பண்டுக்கு கேட்க ஆரம்பித்தார் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த காலையிலேருந்து இன்றைக்கி என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ண அப்படின்னு கேட்பாங்க நானா யூஸ்ஃபுல்லாகவா யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணேன்னு ஒன்றும் இல்லை என்ன ஃபேமிலி இருக்குது ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னால் எவ்வளோ வேலை இருக்குது வீட்டை பார்க்கணும் பெரியவர்களை பார்க்கணும் வீட்டுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து அவங்கள பார்க்கணும் வீடை கிளீன் பண்ணணும் இவ்வளோ வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்க எனக்கு வேறு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ இவங்களுக்கு பயங்கர கோவம் வரும் என்னென்ன வெறும் வீட்டு வேலையை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டே வா இத்தனைக்கும் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு செவன் மேடு இருக்காங்க ரெண்டு வேலைக்காரங்க இருந்து இருந்தோம் வீட்டு வெளியே பண்ணனா அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க எனக்கு அது ரொம்ப துக்கமாக போயிடும் என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் ரெண்டு பேருமே தேவனுடைய அன்பால் இணைக்கப்பட்டோம் ஸோ பிரச்சனையே இருக்காது அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருந்தது ஆனால் ஆவிக்குரிய விஷயத்திலேயே பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சது அவர் கண்ணை திறந்துக்கிட்டு மேலே பார்த்து ப்ரேயர் பண்ணுவார் நான் கண்ணை மூடிக்கிட்டு கீழே பார்த்து ப்ரேயர் பண்ணுவேன் அப்போ கேட்பேன் ஏன் நீங்கள் இப்படி ப்ரேயர் பண்ணுறீங்க கண்ணை மூடினா தான் ஆண்டவரை பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஏன் கண்ணை திறக்கிறீங்க அப்படின்னுவேன் அவங்களா இது எனக்கு தெரியாது நான் இப்படி தான் ப்ரேயர் பண்ணி பழகியிருக்கேன் நீ இப்படி இருந்தால் நீ இப்படி இருந்துக்கோ அப்படின்னு வாங்க இல்லைன்னுவேன் அடுத்தது தசம பாகம் இப்படி தான் கொடுக்கணும் இவ்வளவு தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் அவங்க எனக்கு அதில் உடன்பாடு கிடையாது நான் இப்படி தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு வாங்க சரி அது போச்சா ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏன் உங்கள் வீட்டையெல்லாம் இப்படி செய்கிறீங்க எங்கள் வீட்டில்
வந்தாங்கன்னா உட்கார வச்சுட்டு எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டம்ளரில் தண்ணி தருவாங்க அந்த கேப்புக்குள்ளே எனக்கு பயங்கர கோவம் வரும் வராங்கன்னா உடனே தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லையா ஏன் உங்கள் வீட்டில் இப்படி செய்ய மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு நான் கேட்க ஆரம்பித்தேன் இதுக்கெலாம் ஏன் பெரிய விஷயமா பண்ணுற அப்படின்னுவாங்க அப்போ குடும்பத்தில் பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சது ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அம்மா ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு தெரியாதா நான் இன்னைக்கு எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னுவேன் சாப்பிட்ற விஷயத்தில் ஐயோ உங்கள் வீட்டில் மூணு வேலையும் சாப்பாடே சாப்பிட்றீங்களே எங்கள் வீட்டில் டிஃபன் தான் சாப்பிடுவோம் அப்போ பிரச்சனைகள் மேலே பிரச்சனையாக அதிகமாகும் போது இந்த பிரச்சனைக்கு என்னதான் தீர்வு ரொம்ப கஷ்டப்பட ஆரம்பித்தோம் அப்போ என்னுடைய என்னுடைய ஃபிலோசபி பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கைனா பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும் எப்படியோ சமாளிச்சுக்கிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போகணும் அப்படி தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் ஏன் ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய வாக்கு திட்டத்தை வச்சு திருமணத்தில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு திருமணம்னா அது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கணும் எவ்வளோ த்ரில்லிங்காக இருக்கணும் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கணும் அது நம்ம குடும்பத்தில் இல்லையே அப்படி இல்லைன்னும் போது ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அது என்ன ப்ராப்ளம் அது சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவர் சொல்லுவேன் ஹண்டர்னு சொல்லுவேன் வேட்டைக்காரர் வசனம் பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்குது இல்லையா தேடுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் கண்டடிவீர்கள்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா அதை நல்லா ஹன் பண்ணுவாங்க தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது கிடைக்கிற வரைக்கும் விட மாட்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க திருமணமாகி நான் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு மாதங்கள் அவ்வளவு தான் ஆகும் பார்த்தா பிரச்சனை அதிகமாக ஆரம்பிச்சது டெய்லி வரும்போதே நான் கிச்சனில் இருப்பேன் நான் வந்துட்டு இருக்கேன்னு தெரியாதான் கொஞ்சம் நல்லா வெளியில் வந்து என்ன வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடக்கூடாதான் கிச்சன்லேயே உட்காந்துருக்கே அப்படின்னு வாங்க ஈவினிங் டைம் ஆகிடுச்சு பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் டீ கொடுக்கணும் அதனால நான் கிச்சனில் இருந்தேன் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னுவேன் அப்போ பிரச்சனை வர வர இதுக்கு என்ன தான் சொல்யூஷன் அப்போ என் ஹஸ்பண்ட் தேட ஆரம்பித்ததில் கர்த்தருடைய கிருபையால் எங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது நிறைய மேரேஜ் செமினார்ஸ் என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமுக்கு நாங்கள் போக ஆரம்பித்தோம் அங்கே தான் அதுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக போகிற ஆள் கிடையாது ரொம்ப மக்கர் பண்ணேன் என்னால் முடியவே முடியாது லைஃப்னால் இப்படி தான் பிரச்சனை இருக்கும் சமாளிச்சுக்கிட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூடில் இருந்தேன் ஆனால் என் ஹஸ்பண்டு இல்லவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப்பே லைஃப் லாங்காக வாழணும்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டுட்டு போனாங்க கூப்பிட்டுட்டு போகும்போது அங்கே போய் தான் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சுது கஷ்டத்தோடு தான் போனேன் ஐயோ நம்மளுடைய பிரச்சனைய மற்றவங்களுக்கு முன்னாக போய் நம்ம சொல்லணுமா அப்போ என்ன இது ஒரு லைஃபு ஏன் இவர் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு கஷ்டத்தோடு போனேன் ஆனால் அங்கே போயிருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னுடைய கண்ணு துறக்கப்பட்டுச்சு எல்லாரும் ஒரு திருமணம்னா என்னது அது வந்து காடி அதை இணை பண்ணுறாருன்னா அப்போ அதில் என்னென்ன அங்கங்கள் இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஆண் வந்து எப்படிப்பட்ட ஆணாக இருக்கணும் ஒரு பெண் அவள் எப்படிப்பட்டவளாக இருக்கணும் எங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்றதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது கேட்கும்போது தான் அடே டே சே இவ்வளோ ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் கூட தெரியாமல் இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் வளர்ந்து திருமணத்தில் இணைக்கப்பட்டு போயிட்டு இருக்கோமே அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாரோட ஃபேமிலியும் இருக்கும்போது இப்படி தான் போயிட்டு இருப்பாங்களான்னு சொல்லிட்டு அப்பத்துலேருந்து என் ஹஸ்பண்டோட பேச்சுக்கு இணங்கி போக ஆரம்பித்தோம் போக ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் லைஃப்பில் நான் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரும்போது ரிலேஷன்ஷிப்பை ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ணிவிடும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் என்னடா இது அப்படின்ட்டு இந்த விஷயங்கள் தெரிய வர ஓசியா நாலு ஆறில் சொல்லுகிறது என் ஜனங்கள் தங்கள் அறிவில்லாமையால் சங்காரம் ஆகிறார்கள் சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் மை பீப்புள் ஆர் பெரிஷிங் அப்படின்னு போட்டிருக்கு லேக் ஆஃப் நாலேஜுங்க நமக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு நிறைய நாலேஜை ஸ்கூல்லேருந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குடும்பத்தில் வாழ போகிறவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அது வர வர எங்களுடைய நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பித்தது கருத்து வேறுபாடு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு கருத்து வேறுபாடு வருமா வராதா அதுவே பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்குங்க ஏன் சேல இந்த மாதிரி கருத்து வேறுபாடு வருது நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க காடு ஒரு மேரேஜை யூனிட் பண்ணார்னா பிரச்சனையே வராது சந்தோஷமாக வாழ்வோம் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது ரியலாகவே ட்ரூ தானா இல்லை சும்மா சொல்கிறாங்களா காடு இணைக்கிறாரு கரெக்டு ஆனால் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனையே வராதா சந்தோஷமாக போகலாமா அப
படிப்பு அது வெவ்வேறுபட்டது அனுபவங்கள் அது வெவ்வேறுபட்டது ஒரு குடும்பத்தில் மூணு நாலு பேர் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பிரச்சனை வருது எனக்கு இது பிடிக்கும் உனக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ வருது அப்படி இருக்கும்போது எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்து ஒரு திருமணம் என்ற ஒரு யூனியனில் யுனைட் ஆகிற நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கும் ப்ராப்ஸ் ஃபோர்டீன் ஒன்ல சொல்லுகிறது புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் கையினால் அதை இடித்து போடுகிறாள்னு போட்டிருக்கு அப்பா இந்த வசனம் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய வசனங்க புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் கைகளினால் அவற்றை இடித்து போடுகிறாளாம் ஆஹா நம்ம எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கோம் புத்தியுள்ள ஸ்திரீயாக இருக்கிறோமா நம்ம குடும்பத்தை கட்டுகிறோமா இல்லை நம்ம கையினாலே அவற்றை இடித்து போடுகிறோமா அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரும்போது எப்படி அதிலிருந்து வெளியில் வருவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு சில காரணங்கள் உண்டு இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எங்கள் ஃபேமிலியில் வரும்போது நாங்கள் பேசணும் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது பேச வச்சாங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் என்ன ஒரு ஹாப்பி மேரேஜ் லைஃப்பை நினச்சிட்ருக்கீங்க ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே ஓகே கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இதுதான் லைஃப்பாக இல்லை என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்குள்ளே நீங்கள் போக போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் பேரண்டிங் ஒரு பெற்றோராக ஆக போகிறோம் அடுத்தது நம்மளுடைய வயதானவர்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களை பார்த்துக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு அடுத்தது ஃபைனான்ஸு ரெண்டு பேருமே ஏர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ஃபைனான்ஸை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அடுத்தது போர் அடிக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பொழுதுபோக்கு வேணும் எங்கே போகிறது எப்படி அதை அந்த பொழுதுபோக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அடுத்தது இந்த மாதிரி அநேகங்கள் சேர்ந்தது தான் திருமணம் அப்பா மேரேஜ் ஆகிடுச்சு அதோட ஒன்றுமே இல்லைன்னு கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் ரியல் லைஃப் இட்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது அப்படி இருக்கும்போது அந்த விஷயத்தில் நம்ம எப்படி ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு என்னுடைய ஆசைகள் விஷயங்கள் இப்படிப்பட்டவைகள் ஹஸ்பண்டோடது உங்களுடைய ஆசைகள் என்னென்னு ரெண்டு பேரும் பேசும்போது அதுக்குன்னு ஒரு கோலை செட் பண்ணணும் செட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோலை நோக்கி நம்ம போக ஆரம்பிக்கிறோம் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற ஓகே இதுதான் மேரேஜ் லைஃப்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் இப்படி தான் நினைக்கிறீங்களா சரி இப்போ நம்ம இதில் பயணம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போக ஆரம்பிக்கிறோம் போக ஆரம்பிக்கும் போது தான் நமக்கு உண்மையான ஒரு உறவுக்குள்ள ஒரு ஜேர்னி நம்மளுடைய மேரேஜ் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த ஜேர்னி எப்படி போக போகுது அப்படின்றத குறித்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ நான் சொன்னேன் மேரேஜ் லைஃபை இப்போ தான் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இந்த இந்த ஜேர்னி ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியதுங்க ஸோ இந்த எபிசோடில் பார்த்த நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் எப்படி இந்த ஜேர்னி போக போகுது இந்த பயணத்தில் நம்ம எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அனுபவித்து கொண்டு போகணும் நம்ம புத்தியுள்ள ஸ்திரீயாக இருந்து தன்னுடைய வீட்டை கட்டணுன்ற காரியங்களை பார்க்கலாம் சரியா நன்றி